வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் எத்தகைய நோயையும் எதிர்கொண்டு வெல்வதற்கு மனிதநேயம் உதவிடும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமைச்சகங்களின் செயல்பாட்டிற்கும் பிரதமர் பாராட்டு கொரோனா தொற்று இல்லாத மாவட்டங்களில் ஊரடங்கை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் குழுவுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று ஆலோசனை நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை மாநிலங்கள் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு தொழிலாளர்களின் குறைகளை தீர்க்க அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும் மத்திய அமைச்சர் சந்தோஷ்குமார் கங்குவார் கடிதம் தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி இரண்டாக அதிகரிப்பு இதுவரை முன்னூற்று அறுபத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரமாக உயர்வு இருபத்தி இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு விரிவான செய்திகள் எத்தகைய பெருங்கொல்லி நோயையும் வெல்வதற்கு மனித நேயம் உதவிடும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள மேட்டர் ஹார்ன் மலை மீது ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்திற்கு இந்திய தேசிய கொடியின் வண்ணம் பிரதிபலிக்கப்பட்டு கோவிட் தொற்றுக்கு எதிராக அனைவரும் ஒன்று திரள்வோம் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது சுவிட்சர்லாந்திற்கான இந்திய தூதரகத்தின் சார்பில் இந்த நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது இதுகுறித்து டுவிட்டர் பதிவை தமது பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி எத்தகைய பெருங்கொள்ளி நோயையும் மனித நேயம் வென்றுவிடும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் ஊரடங்கால் ரயில்வே துறை பயணிகள் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் நாட்டிற்காக அதன் பணி தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பதிவிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவை பகிர்ந்துள்ள பிரதமர் இந்திய ரயில்வே துறையை எண்ணி பெருமை அடைவதாக கூறியுள்ளார் எத்தகைய இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் இந்திய மக்களுக்கு ரயில்வே பணியாற்றி வருவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் நாட்டின் எரிசக்தி தேவையை பூர்த்தி செய்ய பணியாற்றி வரும் பெட்ரோலியத் துறையினருக்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்களை விநியோகிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களையும் பெட்ரோல் பங்குகளில் பணியாற்றுபவர்களை பாராட்டியும் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவை பிரதமர் பாராட்டியுள்ளார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கடந்த பத்து நாட்களில் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று நான்கு கோடி ரூபாய் வரி நிலுவைத் தொகை திரும்ப வழங்கப்பட்டிருப்பதற்கு பிரதமர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் மருந்துகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை நாடு முழுவதும் விநியோகிக்க சிவில் விமான போக்குவரத்துத் துறை எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளுக்கும் பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பாராட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து சிவில் விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி மார்ச் இருபத்தி ஆறு தேதி முதல் இருநூற்று விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு நானூற்று டன் மருத்துவ பொருட்கள் நாடு முழுவதும் விநியோகிக்கப்பட்டதாக வெளியிட்டுள்ள பதிவை பிரதமர் பகிர்ந்துள்ளார் கொரோனா பாதிப்பில்லாத மாவட்டங்களில் கைபேசி நிறுவனங்கள் சில்லறை வர்த்தக நிறுவனங்கள் இயங்குவதற்கு மாநில அரசுகள் விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கைபேசி பழுதுபார்க்கும் கடைகள் கட்டணம் செலுத்தும் அங்காடிகள் சில்லறை வர்த்தக நிறுவனங்கள் செயல்படுவதற்கு மாநில அரசுகளே வழிமுறைகளை வகுத்து அனுமதி வழங்கலாம் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது தற்போது இந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் கேரளாவில் கைபேசி பழுதுபார்க்கும் கடைகள் கட்டணம் செலுத்தும் அங்காடிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில தலைமைச் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார் உலக பாரம்பரிய தினத்தை முன்னிட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நமது பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை பாதுகாக்கும் வகையில் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் மக்களுக்கிடையே பகிர்ந்து கொள்ளும் செல்வமாக பாரம்பரியம் திகழ்கிறது என்பதை மக்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் நமது நாட்டின் உயர்ந்த பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் ஆகியவை தொடர்பான விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டின் சிறந்த பாரம்பரியம் குறித்து அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இளைஞர்கள் ஊரடங்கு காலத்தை உபயோகமான வழியில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் 
கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இதே நாளில்தான் உலக பாரம்பரிய தினம் அறிவிக்கப்பட்டது பின்னர் இது யுனெஸ்கோவால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஊரடங்கை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இல்லத்தில் அமைச்சர்கள் குழுவினர் இன்று ஆலோசனை நடத்தினர் இன்று காலை நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் வரும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கு உத்தரவை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது மத்திய அமைச்சர்கள் பிரகாஷ் ஜவடேகர் பியூஷ் கோயல் ஸ்மிருதி இராணி சந்தோஷ் கங்குவார் ரமேஷ் பொக்ரியால் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் கிரிராஜ் சிங் ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் மே மூன்றாம் தேதி வரை நாட்டில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு பாதிப்பு இல்லாத இடங்களில் ஊரடங்கு படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டு சில தொழிற்சாலைகள் இயங்க அனுமதிக்கப்படும் என அவர் கூறியிருந்தார் இதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக ராஜ்நாத் சிங் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் இந்த காலகட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு எந்தெந்த வகையில் உதவிட முடியும் என்பது குறித்து கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக அவர் கூறியுள்ளார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் முப்பத்தி மூன்று கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் பேருக்கு முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் இதுவரை விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு இக்கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குறிப்பாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்படாத மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவுக்கான விதிமுறைகளில் மாற்றம் செய்து பகுதி அளவில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை தொடங்குவது குறித்து அமைச்சர்கள் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசித்துள்ளனர் நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக அவர் கூறினார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் பேர் உயிரிழப்பதாக தெரிவித்த அவர் அறுபது முதல் எழுபத்தைந்து வயது வரை உடையவர்களில் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் பேர் உயிரிழப்பதாக அவர் கூறினார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட எழுபத்தைந்து வயதிற்கும் மேற்பட்டவர்களில் நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதம் பேர் உயிரிழப்பதாக அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களில் உள்ள நாற்பத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து புதிதாக பாதிக்கப்பட்டோர் கண்டறியப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் புதுவை மாஹே கர்நாடகாவின் குடகு ஆகிய மாவட்டங்களில் மட்டும் கடந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களில் எந்த ஒரு நபருக்கும் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்படவில்லை என்று அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினான்கு பேர் இதுவரை நோய் தொற்றிலிருந்து குணமாகியுள்ள நிலையில் நாநூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த மாநிலத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்று ஒன்றாக உள்ள நிலையில் சுமார் முன்னூத்தி பேர் தொற்று பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு வீடு திரும்பியுள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆயிரத்து எழுநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அம்மாநிலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் காப்பகங்களில் உள்ள குழந்தைகளின் மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் கரோல்பாக் காவல்துறையினர் சார்பில் சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது சாரணர் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இந்த காப்பகங்களுக்கு சென்று குழந்தைகளுக்கு உடற்பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது பாரத்பூரில் மட்டும் இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சுமார் இந்தூர் நகரில் மட்டும் முப்பத்தைந்து பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிகாரிகளுடன் லக்னோவில் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் ஊரடங்கு உத்தரவால் தொழிலாளர்கள் பாதிக்காத வகையில் நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார் குஜராத்தில் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை நாற்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் எழுபத்து நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அங்கு நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது 
தெலங்கானாவில் எழுநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும் இதுவரை சுமார் நூற்று பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் முன்னூற்று தொன்னூத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து விட்டனர் நாட்டிலேயே மிக குறைவாக மூன்று பேர் மட்டுமே கேரளாவில் உயிரிழந்துள்ளனர் தொழிலாளர்களின் குறைகளுக்கு தீர்வு காண அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களும் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டு மையங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும் என மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை இணையமைச்சர் சந்தோஷ்குமார் கங்குவார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ள அவர் தொழிலாளர்களின் குறைகளை களைய ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு இருபது கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறையின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இந்த மையங்களுடன் மாநில அரசுகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தொழிலாளர்களின் ஊதியம் வாழ்வாதாரம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி கழகமும் லக்னோவில் உள்ள கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவ பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து கொரோனா தொற்று குறித்து தீவிர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கொரோனா தொற்று நோயாளிகளிடமிருந்து மாதிரிகளை சேகரிக்கும் விஞ்ஞானிகள் கொரோனா தொற்றின் பாகங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதன்படி கொரோனா தொற்றின் எட்டு பாகங்களை அடையாளப்படுத்துவதில் விஞ்ஞானிகள் வெற்றி கண்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன வைரசின் தோற்றத்தை முழுமையாக ஆராய்வதன் மூலம் இதற்கான எதிர்ப்புரலை கண்டறியும் முயற்சிகள் வேகம் எடுக்கும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த வைரஸ் தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டறியவும் இந்த ஆராய்ச்சி உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனக்கு கொரோனாவை விட அதிகமான பயம் வதந்திகளா தான் இருக்கு தம்பி கரோனாவை பார்த்து பயப்படாதீங்க நேர ஆரோக்கிய சேத்து ஆப்புக்கு போங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது எல்லா விவரங்களும் உண்மை தகவல்களும் பதினோரு மொழிகள்ல பெருங்க நீங்களே சுயமா இதுல பரிசோதனையும் செஞ்சுக்கலாம் நீங்களே உங்களுடைய பாதுகாவலனா ஆயிடலாம் உங்க மற்றும் உங்க குடும்பத்தின் பாதுகாப்புக்காக ஆரோக்கிய சேத்து ஆப்ப டவுன்லோட் செய்யுங்க கிராமமோ நகரமோ ஒவ்வொரு போன்லயும் இருக்கணும் ஆரோக்கிய சேது ஆப் செய்திகள் தொடர்கின்றன கொரோனா தொற்று சோதனைகளை பொறுத்தவரையில் தொற்று உள்ளதா என்று சந்தேகிக்கப்படும் நபர்களிடம் பரிசோதனை செய்வது கட்டாயமாவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இத்தகைய காலகட்டத்தில் பரிசோதனை குறித்து மத ரீதியில் பரப்பப்படும் பொய் தகவல்களை பொதுமக்கள் யாரும் நம்ப வேண்டாம் என பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மதத்தின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு நபரிடமும் கோவிட் குறித்த பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கும் பாதிப்பு உள்ளவர்களிடம் தொடர்பு உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே இது குறித்த பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அந்த அலுவலகத்தின் டுவிட்டர் பதிவு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது நாட்டில் தங்கியுள்ள அனைத்து வெளிநாட்டினருக்கும் விசா காலத்தை மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நாட்டில் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் ஏற்கனவே நாட்டில் தங்கியுள்ள வெளிநாட்டவர்கள் அனைவருக்கும் விசா நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளது அதேவேளையில் இந்தியாவிற்கு வராத வெளிநாட்டினருக்கு வழங்கப்பட்ட விசாக்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமாக மே மூன்றாம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக அந்த அறிவிப்பு தெரிவிக்கிறது எனினும் ஐநா அதிகாரிகள் தூதரக அதிகாரிகளுக்கு இந்தியாவிற்கு வர வழங்கப்பட்ட விசாக்கள் செல்லும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இதனிடையே மே நான்காம் தேதி முதல் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்திற்கான முன்பதிவை தொடங்க உள்ளதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது இதேபோல் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் சர்வதேச பயணங்களுக்கான பதிவு தொடங்கும் என ஏர் இந்தியா கூறியுள்ளது கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அரசு நிர்வாகத்துடன் பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் தளவாட உற்பத்திக் கழகம் ஆகியவை இணைந்து செயல்பட்டுள்ளன இதற்காக தங்களது வளங்கள் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் மனித சக்தியை பயன்படுத்துவதன் அம்சம் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள ஹிந்துஸ்தான் அரோனாட்டிக் நிறுவனம் முப்பது படுக்கைகள் கொண்ட தனி சிகிச்சை பிரிவையும் மூன்று படுக்கைகள் கொண்ட தீவிர சிகிச்சை பிரிவு வசதியையும் அமைத்துள்ளது கூடுதலாக கட்டடத்தில் முப்பது அறைகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இக்கட்டத்தில் தொன்னூற்றி மூன்று பேர் தங்கும் அளவுக்கு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
பெங்களூருவில் உள்ள மருத்துவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் உற்பத்தி செய்து அனுப்பியுள்ளது கோவிட் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களின் பாதுகாப்புக்கு தேவையான நூற்று அறுபது ஏரோசால் பெட்டிகளை தமிழகம் ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் பெங்களூரு மைசூரு மும்பை புனே அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் அனுப்பி வைத்துள்ளது பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனமும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சக அறிவுறுத்தலின்படி இரண்டு மாதங்களில் முப்பதாயிரம் வெண்டிலேட்டர்களை தயார் செய்து நாட்டின் பல்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது சென்னை கான்பூர் சஜன்பூர் அசரத்பூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள பாதுகாப்பு தடகள உற்பத்தி நிறுவனங்கள் நாள்தோறும் எண்ணூறு கவச உடைகளை தயார் செய்து பல்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறது நாட்டின் அனைத்து நெடுஞ்சாலை சுங்கச்சாவடிகளிலும் வரும் இருபதாம் தேதி முதல் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் சுங்க கட்டணத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்குமாறு உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில் வரும் இருபதாம் தேதி முதல் கட்டண வசூலை தொடங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அந்த ஆணையம் கூறியுள்ளது இதுகுறித்து மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்திற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் அதில் இருபதாம் தேதி முதல் சுங்க கட்டணத்தை வசூலிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்றை கண்டறியும் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளைக் கொண்டு சோதனைகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனையை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் சீனாவிடமிருந்து ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அனைத்து மாநில செயலாளர்களுக்கும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் பல்ராம் பார்கவா கடிதம் எழுதியுள்ளார் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளைக் கொண்டு மத்திய அரசின் வழிமுறைகளின்படி சோதனைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த கருவிகள் பரவலாக கொரோனா தொற்றை மேற்பார்வையிடுவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் பிசிஆர் எனப்படும் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் கருவிகளைக் கொண்டே இறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானாவில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு காவல் உதவி ஆணையர் அனில் கோலி உயிரிழந்தார் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இன்று பிற்பகல் அவர் உயிரிழந்தார் கடந்த முப்பது வருடங்களாக பஞ்சாப் மாநில காவல்துறையில் அவர் பணிபுரிந்துள்ளார் அவரது மறைவுக்கு பஞ்சாப் காவல்துறை தலைவர் டிங்கர் குப்தா இரங்கல் தெரிவித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் இந்திய கடற்படை கப்பல் ஐ என் எஸ் ஆங்கிரேவில் இருந்தவர்களில் நூற்று முப்பது பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை இணையமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து தனியார் செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டி அளித்துள்ள அவர் இந்திய கடற்படை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நூற்று முப்பது பேரை தவிர மற்றவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் கடந்த ஏழாம் தேதி நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு மாலுமி மூலம் அவர்களுக்கு பரவியதாக தெரிவித்தார் இதற்கிடையே பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்று கடற்படை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இன்று ஒரே நாளில் புதிதாக நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதுவரை தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட முன்னூற்று அறுபத்தைந்து பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இன்று மட்டும் எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக கூறினார் மாநிலத்தில் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் விகிதம் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக உள்ளது என்றும் இறப்பு விகிதம் ஒன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதமாக மட்டுமே உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் இதுவரை பதினைந்து பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழக அரசு கொரோனா பரிசோதனைகளை தீவிரப்படுத்த கூடுதலாக மூன்று ஆய்வகங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இதுவரை முப்பத்தி ஐயாயிரத்திற்கும் அதிகமான கொரோனா பரிசோதனைகளை தமிழகம் மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் இன்று ஒரே நாளில் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று அறுபது மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு பேருக்கு நம்ம சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் சாம்பிள் மொத்த சாம்பிள் இதுவரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண சாம்பிளுடைய எண்ணிக்கை வந்து முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு நபர்களும் பார்த்தோம்னா 
இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு நபர்களுக்கு நம்ம வந்து பரிசோதனை பண்ணியிருக்கிறோம் இன்றைக்கு வந்து பாசிட்டிவா வந்த நபர்களுடைய எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்பது அப்ப இன்றைக்கு நமக்கு மொத்தம் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் மருத்துவமனையில ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் மருத்துவமனையில பாசிட்டிவ் கேஸ் அனுமதிக்கப்பட்டுக்கிறாங்க அதுல ஒரு நான்கு பேர் வந்து செக்கா இருக்காங்க மற்ற எல்லாருமே வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக்கா நல்ல மோட்டர் இருக்காங்க அந்த நாலு பேரும் மருத்துவர்களுடைய கண்காணிப்புல இருக்கிறாங்க சோஃபர் நேற்று இன்னைக்கும் நமக்கு வந்து டெத் இல்ல அதே போல இன்றைக்கு டிஸ்சார்ஜ் இன்றைக்கு வந்து ரெக்கவரி ஆகி இன்றைக்கு மட்டும் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட எண்ணிக்கை வந்து எண்பத்தி ரெண்டு சோ இது வரைக்கும் நம்ம முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பேரை நம்முடைய அரசு மருத்துவமனை இல்ல நம்ம வந்து டிஸ்சார்ஜ் செஞ்சிருக்கிறோம் ரெக்கவரி செஞ்சிருக்கிறோம் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிப்பு கொண்ட மாவட்டமாக சென்னை உள்ளது இங்கு இதுவரை இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இன்று மட்டும் ஏழு பேர் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக கோவையில் நூற்று இருபத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இன்று ஒரே நாளில் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிப்பு நூற்று எட்டாக அதிகரித்துள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் ஈரோடு மாவட்டத்தில் எழுபது பேருக்கும் நெல்லையில் அறுபது பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் தலா ஐம்பது பேருக்கும் திருச்சியில் நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மதுரையில் நாற்பத்தி நான்கு பேருக்கும் தேனியில் நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கும் கரூரில் நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூரில் நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கும் நாகையில் நாற்பது பேருக்கும் ராணிப்பேட்டையில் முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உள்ளதாக மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது தூத்துக்குடி மற்றும் விழுப்புரத்தில் தலா இருபத்தி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உள்ளது விழுப்புரத்தில் இருபத்தி நான்கு பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இருபதுக்கும் அதிகமான பாதிப்புகள் உடைய மாவட்டங்கள் தீவிர பாதிப்பு மாவட்டங்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன திருப்பத்தூர் திருவண்ணாமலை கடலூர் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் தென்காசி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இருபதுக்கும் குறைவானோருக்கு பாதிப்பு உள்ளதால் இம்மாவட்டங்கள் மிதமான பாதிப்பு உள்ள மாவட்டங்களாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன பெரம்பலூர் அரியலூர் கள்ளக்குறிச்சி நீலகிரி காஞ்சிபுரத்தில் பத்துக்கும் குறைவான பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் இம்மாவட்டங்கள் குறைந்த பாதிப்பு உள்ள மாவட்டங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி மயிலாடுதுறை புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை கடந்த நான்கு மாதங்களாக உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் ஆட்கொள்ளி நோயான கோவிட் பாதிப்பால் பல்வேறு நாடுகளின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளன உயிரிழப்பு நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டே வரும் சூழலில் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவது சற்று ஆறுதலான விஷயமாகும் ஆட்கொள்ளி நோயான கோவிட் பத்தொன்பதினால் உலகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்தை எட்டியுள்ளது இதில் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதே நேரத்தில் உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது அதிகபட்சமாக யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருகிறது அந்நாட்டில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று எழுபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏழு லட்சத்து பத்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொடக்கத்தில் உயிரிழப்பை பெருமளவில் சந்தித்து வந்த இத்தாலியில் இறப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாயிரத்தை நெருங்குகிறது அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு ஒரு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஓராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்து நான்காயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரான்சில் உயிரிழப்பு பத்தொன்பதாயிரத்தை நெருங்கி வருகிறது அந்நாட்டில் பாதிப்பு ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தை நெருங்கி வரும் நேரத்தில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் பதினான்காயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நோய் பரவ தொடங்கிய சீனாவில் உயிரிழப்பு நான்காயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது எண்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் ஏழாயிரத்து நானூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் நூற்று பேர் இந்நோயால் உயிரிழந்துள்ளனர் இலங்கையில் இருநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்தி பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பங்களாதேஷ் நாட்டில் எண்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளனர் ஈரான் பெல்ஜியம் நாடுகளில் தலா ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் 
மாலத்தீவில் மேலும் மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு அங்கு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் கோடைகால விடுமுறை தற்போதைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை அறிவிக்கப்பட்டிருந்த விடுமுறை ரத்து செய்யப்பட்டு உயர்நீதிமன்றம் தொடர்ந்து செயல்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக உயர்நீதிமன்றங்களில் குறிப்பிட்ட அலுவல்கள் மட்டுமே நடைபெற்று வந்த நிலையில் அதனை ஈடு செய்யும் வகையில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற பதிவாளர் குமரப்பன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு முதன்முறையாக ஆன்லைன் மூலம் பாடங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இதற்காக மாவட்ட கல்வி அதிகாரிகளும் நாகர்கோயிலைச் சேர்ந்த மென்பொருள் நிறுவனமும் இணைந்து எஸ் எல் பி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி அகஸ்தீஸ்வரம் அரசு பள்ளி உள்ளிட்ட பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் பாடம் நடத்த தொடங்கியுள்ளனர் இந்த தனியார் நிறுவனம் இலவசமாக பாடங்களை நடத்த ஆன்லைன் மூலம் மென்பொருள் ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது இது தொடர்பாக மென்பொருள் நிறுவன நிர்வாகி ஆன்லைன் மூலம் பாடம் நடத்தும் முறை குறித்து கருத்து தெரிவித்தார் அரசானது நூற்றி நாற்பது நாள் தடை உத்தரவை போட்டுள்ளது தேர்வுக்கு தயாராகி கொண்டிருந்த மாணவர்களுக்கு தேர்வை எழுத முடியாமல் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வு தள்ளி போகக்கூடிய நிலையில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இதனால் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களை தேர்வுக்கு தயாரிக்கக்கூடிய முறை எங்களுக்கு மிகவும் சிரமமாக இருந்தது அதை கருத்தில் கொண்டு அவர்களை காணொலி காட்சி மூலமாக தேர்வுக்கு தயாரிப்பதற்காக நாங்கள் இந்த முயற்சியை எடுத்து வருகிறோம் எங்க நிறுவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஸ்கூல்ஸுக்கு வந்து ஸ்கூல் ஆன்லைன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எஸ் எம் எஸ் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸுக்கு கடந்த ஏழு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷனில் வந்து மாணவர்களுடைய கல்வி முழுமையாக தடைபட்டிருக்கு இந்த இதில் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சப்போ விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ன்ற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு போன வாரம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ எங்ககிட்ட இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற தனியார் ஸ்கூல்ஸுக்கு வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் கிடச்சிச்சு வீட்டில் இருந்துகிட்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாடத்தை எடுத்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதன் அப்போது நான் வந்து என்ன யோசித்தோம்னா இதை ஒரு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இதே ஒரு ஃபியூச்சரை வந்து நம்ம இலவசமாக கொடுக்கலாமே ஏன்னா எத்தனையோ பேர் சமுதாயத்துக்கு இந்த இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு இதை ஒரு இலவசமாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தோம் ஸோ இதன் பலனாக பார்த்திங்கன்னா எஸ்எல்பி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அதுக்கப்புறம் அகஸ்தீஸ்வரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி ஸோ இந்த தலைமை ஆசிரியர்கள் இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணாங்க எங்கள் கூட ஸோ இது ஒரு ரெண்டு நாள் ரவு இரவும் பகலும் நல்லா ஒர்க் பண்ணி ரெண்டு நாள்லேயே வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு அரசு பள்ளியில் உள்ள பத்தாம் வகுப்பு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி ஏன்னா ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் லாங் இதுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த பாடங்களை ஒரு திருப்பி ஒரு ஞாபகப்படுத்துறது மாதிரி இந்த கிளாஸஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் முதல் ரெண்டு மணி நேரம் வரை நடத்துகிறாங்க ஸோ இந்த கிளாஸஸ் நடத்தும் போது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் எத்தகைய நோயையும் எதிர்கொண்டு வெல்வதற்கு மனிதநேயம் உதவிடும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமைச்சகங்களின் செயல்பாட்டிற்கும் பிரதமர் பாராட்டு கொரோனா தொற்று இல்லாத மாவட்டங்களில் ஊரடங்கை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் குழுவுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று ஆலோசனை நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை மாநிலங்கள் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு தொழிலாளர்களின் குறைகளை தீர்க்க அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும் மத்திய அமைச்சர் சந்தோஷ்குமார் கங்குவார் கடிதம் தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டாக அதிகரிப்பு இதுவரை முன்னூற்று அறுபத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் 
சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரமாக உயர்வு இருபத்தி இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு பொதிக செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன வணக்கம்